सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये था कि मेरे घर से मतलब जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो अराउंड सेवेंटी किलोमीटर दूर था तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था लाइक अराउंड थ्री और टू टाइम्स अ वीक तो वो एक प्रॉब्लम थी परफेक्ट स्कोर भी किया है दैट इज 720 ऑन 720 घंटे में तो बायोलॉजी भी याद है मेरी केमिस्ट्री भी हो गई एंड देन 40 45 मिनट्स ऑफ फिजिक्स तो आई वाज डन विद द पेपर इन 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स आई एम वरुण फ्रॉम एम्स एंड हियर आई हैव विद मी आकांक्षा जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा तो आकांक्षा जरा आपका इंट्रो मिल सकता है हमें हाय फ्रेंड्स मेरा नाम आकांक्षा सिंह है एंड आई बिलोंग फ्रॉम कुशीनगर उत्तर प्रदेश एंड आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक टू इन नीट यूजी ओके आकांक्षा तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने टू रैंक लायो आपने परफेक्ट स्कोर भी किया है दैट इज 720 ऑन 720 तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर बैकग्राउंड एंड अबाउट योर पेरेंट्स एंड सिब्लिंग्स एंड योर फैमिली लाइक मैं कुछ ना कुछ यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड माई मॉम लाइक शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर एंड माई डैड ही वॉज इन एयरफोर्स बट ही टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्योंकि मेरे को इलेवन ट्वेल्थ में लाइक आई हैड टू कम टू दिल्ली तो प्रिपरेशन के लिए ही टू रिटायरमेंट एंड माई आई हैव अ ब्रदर तो वो अभी क्लास फोर्थ में ओके ओके सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग टू नो और आपका ये जो ड्रीम था कि आपको एम्स में आना था क्या ये बहुत पहले से था कि आफ्टर टेंथ आपको रियलाइज किया कि नहीं एम्स में आना है या कुछ नो एक्चुअली लाइक बहुत पहले से नहीं था लाइक क्लास एट तक मेरे को मतलब आई एस ऑफिसर बनना था एंड उस फील्ड में जाना था बट देन आई गॉट टू नो अबाउट मतलब एम्स और उसके रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में पता चला लाइक आई गॉट टू नो कि यहाँ पे सिर्फ लाइक मेडिसिन सच नहीं होता लाइक यू कैन गो इन टू रिसर्च तो फिर देन मतलब चेंज हो गया ओरिएटेशन ओके सो मीन्स आप नाइन्थ स्टैंडर्ड के आसपास रियलाइज किया कि एम्स इज योर थिंग तो तब से क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही क्या तब से कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे लाइक like, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आकाश बट स्पेसिफिकली लाइक नीट के या एम्स की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन नहीं किया था uh, मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए किया था क्योंकि नाइन्थ टेंथ में सिलेबस ज़्यादा नहीं होता तो यू कैन लाइक ओपन अप एंड यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स तो उसके लिए मैंने नाइन्थ टेंथ में ज्वाइन किया था तो आई प्रिपेयर फॉर ओलम्पियाड्स एंड एन टी एस सी स्पेसिफिक प्रिपेरेशन आई स्टार्ट इन एलेवन ओके ओके सो वॉज देर एनी डिफिकल्टी कुछ आपको डिफिकल्टी उस टाइम फेस किया था कि स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये था कि मेरे घर से मतलब जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो अराउंड सेवेंटी किलोमीटर था तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था लाइक अराउंड थ्री और टू टाइम्स अ वीक तो वो एक प्रॉब्लम थी सो दैट्स क्वाइट इंस्पायरिंग मतलब आप सेवेंटी एटी किलोमीटर मतलब टू थ्री टाइम्स अ वीक दूर आपको जाना पड़ता था दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस तो इस सब के पीछे मतलब कौन आपको कौन आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहे my parents like they have been the like wahi rahe hain support system kyunki like as i told you my father he was in air force to unhone like when i came in 11th unhone retirement le liya just to come with me to 11th tak wo pure 2 saal mere sath rahe and 9th 10th mein bhi like itne dur jaane aane ke liye like kai logon ne mana kiya but my parents were like ki nahi tu kar sakte to unka support is the biggest that's quite inspiring to know aur matlab coming from that matlab 9th mein aapne start kiya akash ki coaching और 11, 12 ताकि आपने प्रॉपर कोचिंग फॉर नीट ज्वाइन किया होगा mm-hmm. ये इसके बारे में क्या आप हमें बता सकते हो लाइक नाइन टेंथ तक तो मैं वहीं गोरखपुर में करती थी बट देन आई रियलाइज कि मतलब किसी और अच्छी जगह पे लाइक आई शुड गो तो फिर इलेवन ट्वेल्थ में आई केम टू दिल्ली तो वहाँ पे लाइक दे मेड अ बैच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैच तो आई वॉज इन दैट बैच एंड देर ओनली आई प्रिपेयर सो वॉट काइंड ऑफ बैच इज दिस लाइक दे टेक एन एग्जामिनेशन एंड वन यूर इन क्लास टेंथ और फिर वहाँ से दे सेलेक्ट टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स तो एंड देन the teach to students too. okay okay that's really nice to know matlab aap yahan delhi mein akele rehte the kya nahi as i told you like my father wo Achha. mere sath rehte the aapke papa aapke sath rehte the full for this two years yeah. that's really inspiring to know to ye 11 12th ka jo time hai wo mana jata hai ki sabse crucial time hai neet ke aspirants ya iit ke aspirants jinke liye bhi to bahut crucial time hai to aap hum hum sab ke liye क्या आप मतलब बताना चाहोगे कि आपका एक्सपीरियंसेस और जर्नी कैसे रहा ये टाइम पे मतलब लाइक अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं सबके उसमें सबके प्रिपरेशन फेज में आते हैं तो वो मेरे में भी थे लाइक शुरू में मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी हुई क्योंकि मैं उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को समझने में तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम गया बट धीरे धीरे आई मतलब मैंने धीरे धीरे मैनेज किया उसको सो so, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बट एट दी एंड यू हैव टू थिंक कि दो साल में सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड इफ यू पुट एन ऑफ एफर्ट तो एट दी एंड हो जाता है तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग और एक चीज़ जो मुझे भी थोड़ा पर्सनली ऐसे फील होता है कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में अक्सर लोग होते हैं जो जो पहले से ही
तो फिर आप कई बड़े सिटी में जा रहे हो देख रहे हो कि पीपल नो थिंग्स फ्रॉम बिफोर तो ऐसा कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया है आपको लगता है इससे कोई डिफरेंस आ सकता है मतलब कभी स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक की लॉन्ग टर्म में इट विल लाइक हैव एनी इफेक्ट क्योंकि शुरू शुरू में लाइक मार्क्स भले ना आए लेकिन एट द एंड जब आपने सारा कर लिया कवर तो आपके भी यू विल बी ऑन द सेम लेवल तो आप एक प्राइम एग्जांपल हो कि आप इलेवन ट्वेल्थ में से अच्छे से प्रैक्टिस करके भी आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो वेरी गुड तो फिर और एक बड़ा चेंज आया था इस टाइम पे कि इलेवेंथ में जब आप थे मतलब उसके बाद नीट का एग्जाम वॉज द ओनली एग्जाम फॉर एवरी और एम्स के एग्जाम्पल एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और जिपमर के एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है आप क्या सोच रखते हो इस पे लाइक आई पर्सनली लाइक आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज़ जो भी हुआ होगा एक सोच समझ के लिए अगर डिसीजन बट पर्सनली मेरे को उतना लाइक सही नहीं लगा क्योंकि क्योंकि काफी डिफरेंट होता है दोनों एग्जाम जो एम्स होता था उसमें काफी लॉजिकल क्योंकि वो और बहुत ज्यादा सही वो बैठता है एम्स का जो करिकुलम है उस पे भी लाइक लॉजिकल थिंकिंग यहां पे रिक्वायर्ड है तो इसलिए वो एग्जाम सही था उसके लिए प्रिपेयर भी हमें करवाया था 11th में वी यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली फॉर दैट और अचानक से वो आया तो वो काफी एक अलग ही लाइक एकदम से चेंज हो जाती है ना प्रिपरेशन नीट में इट्स मोर ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ थिंग एंड उसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब पे इक्वल लाइक सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको सुपरफिशियली एंड एम्स में द थिंग वाज कि आपको जो भी चीज आनी थी व्हाट डीपली यू शुड नो इट तो वो एक फर्क पड़ा था एंड आई डोंट लाइक मेरे को काफी उससे इफेक्ट हुआ था काफी मेरे को चेंजेस करने पड़े अपने प्रिपरेशन में एंड आई पर्सनली थिंक कि एम्स अच्छा एग्जाम देता है um i think ek aur cheez jo ye aspirants ke liye zaruri rahega ki aap bata sakte ho ki ki neet pe main focus kis cheez pe rehni chahiye agar koi neet ke liye aspire kar raha hai to kis cheez pe zyada focus rehni chahiye matlab jaise abhi paper ka trend ho raha hai 2019 fir hamara jo hua 2020 to paper like they are making it very easy to zyada bahut zyada cheezon ko like bahut zyada deep mein nahi jana hai aur dusra ye ncert it has now become the core to biology mein they won't ask anything beyond it to sirf ncert pe focus karo that is sufficient फिजिक्स में भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड उसमें भी जो दो तीन थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं अगेन दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अगेन इज सफिशिएंट फ्रॉम एनसीईआरटी तो ओवरऑल क्रक्स इफ आई से एनसीईआरटी इज द थिंग दैट यू शुड लाइक मेक द बेस एंड उसके ऊपर जो भी आपको करना है यू शुड डू तो वन ऑफ द पॉइंट जो आकांक्षा ने हाईलाइट किया है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई विल आल्सो एडवाइस कि एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है आकांक्षा अपनी पेपर सॉल्विंग के बारे में जब आपने जो एक्चुअल पेपर दिया था नीट का वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा क्या आप सबको बताओगे लाइक पेपर से पहले तो ऑब्वियसली लाइक थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती है तो वो एक काइंड ऑफ थिंग थी बट जब पेपर लाइक आया तो पेपर लाइक आई टर्न ऑल द पेजेस एंड पेपर देख के लग गया था कि हां पेपर इज इजी इट्स वेरी इजी एंड आई कैन डू इट तो नॉर्मली जो मेरा पैटर्न होता है पेपर करने का वो होता है कि आई स्टार्टेड बायोलॉजी हाफ एन आवर में आई डू बायोलॉजी देन आई डू केमिस्ट्री इन 45 मिनट्स एंड देन आई डू फिजिक्स इन 1 आवर समथिंग बट नीट का पेपर एज आई टोल्ड यू इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी मतलब बहुत आसान था तो आधे घंटे में तो बायोलॉजी हुई आधे में केमिस्ट्री भी हो गई एंड देन फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में फिजिक्स तो आई वॉज डन विद द पेपर इन वन आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स 